السلام علیکم دوستوں میں ایک سوال موصول ہوا ہے خان ریاض بن عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہتے ہیں آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خان ریاض بن عیسیٰ لولابی جموں کشمیر سے پیارے بھائی باسط صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے نہ صرف آپ سے بلکہ بھارت کی ہائی کمانڈ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ جموں کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے پیارے بھائی کیا دونوں بھائی بھارت اور پاکستان یہ نعرہ نہیں دے سکتے ہیں جموں کشمیر ہو بھارت پاکستان کا دل پاس کرو یہ بل اور اس حوالے سے کیا کچھ تدابیریں کی گئی ہیں آج تک دونوں قیادتوں کی طرف سے کہ جموں کشمیر کو اپنا دل بنایا جائے تو اس حوالے سے آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو الحمد تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں ایک تحریک مل سکے اللہ حافظ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ یہ سوال کیا دیکھیے جموں اور کشمیر ایک تنازع تو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور تیسری جو اہم بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹی ہے وہ تو جموں اور کشمیر کے لوگ ہی ہیں تو یہ کہنا کہ پاکستان کا جموں اور کشمیر یا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے یہ تو ٹھیک ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ پاکستان کوئی قبضہ کرنا چاہتا تھا جموں اور کشمیر پہ یا ہم اپنی کوئی جو ہے مرضی ٹھونسنا چاہتے تھے اسی طرح جب قائم متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئیں تو پاکستان نے برملا کہا کہ وہ استفاب رائے کروانا چاہتا ہے اور بھارت اور یہی فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ استفاب رائے ہو اور یہ حق جموں اور کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو اچھا بھارت نے بھی پہلے یہی باتیں کی لیکن پھر سبسیکوینٹلی وہ اپنے جو اس کا وعدہ تھا جو اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس سے وہ پھر گیا اور اس نے آزاد مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ قبضہ ہی کر لیا اور اس کو اپنے ملک کا حصہ کہنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ تاشکند کا ڈیکلریشن ہو انیس سو چھیاسٹھ کا یا شملہ ایگریمنٹ ہو انیس سو بہتر کا یا پھر انیس سو اٹھانوے کا لاہور ننانوے کا لاہور ڈیکلریشن ہو یا اس کے بعد کے بھی جتنے آپ ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں سب میں بھارت نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور اس کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا ہے ہم دونوں ممالک نے بڑی جنگیں بھی لڑی اس ایشو کی وجہ سے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان اس کو یک طرفہ طور پہ حل کر سکتا ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ٹو فائی ففٹی سیون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر بالفرض محال اگر کشمیری لوگ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو جوائن کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے دستور کے مطابق آرٹیکل ٹو ففٹی سیون کے مطابق کشمیریوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ جس طرح چاہیں گے جس قسم کا تعلق رکھنا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ وہ ان کو اختیار دیا جائے گا تو ہم نے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیبیسٹ کے بعد بھی کہ اگر فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو بھی جاتا ہے تب بھی جموں اور کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے تعلقات کی نوعیت خود ڈیفائن کریں کہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو دیکھیں بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ اپنی ہر دھرمی کا شکار ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور خاص طور پہ پانچ اگست کے بعد تو جو انہوں نے بالکل غیر قانونی غیر آئینی اقدامات بھارت کی حکومت نے لیے ہیں وہ تو کوئی بھی شخص اس کو تسلیم نہیں کر سکتا 
اور خاص طور پہ کشمیریوں کو یہ فیصلہ بالکل منظور نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی خان صاحب اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ یہ تو قبضہ ہے یہ تو انیکسیشن ہے بھارت نے جو کمٹمنٹ انیس سو سینتالیس میں دی تھی جو وہ کہتے ہیں کہ اکٹوبر میں ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ راجہ داہر نے مہاراجہ ہری نے ایک سائن کیا تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ تعلقات بھارت کے اور جمہور اور کشمیر کے ہوں گے اور اسی طرح دیکھئے جو انیس سو پچاس کا بھارت کا کانسٹیوشن ہے اس میں وہی لینگویج ہے گو کے اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں ابھی تک اوریجنل جو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کسی نے نہیں دیکھا البتہ اس کا ایک امیج اس کی ایک کاپی جو ہے وہ والا بائی پٹیل صاحب کے جو پیپرز ہیں انیس سو چوہتر کے میرے خیال میں اس میں اس کا امیج ملتا ہے سو مائی سو کہ اقوائم متحدہ کے پاس بھی انسٹرومنٹ ایف ایکسیشن کی کاپی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کا جو پورا اسٹانس ہے کشمیر کو لے کر وہ بالکل غیر قانونی ہے اس کی بین الاقوامی قانون کے مطابق کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے اب چونکہ وہ بڑا ملک ہے تو اس نے قبضہ کر رکھا ہے وہ بھارت کی جو آزادی کی آواز کو دبانا چاہتا ہے اور وہ دبا رہا ہے تو ہم تو ہمارا تو شہرگ بھی ہے جمع اور کشیم اور ہمارا دل بھی ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنا ٹوٹ انگ نہیں کہا جس طرح بھارت بھارت کہتا ہے تو بھارت اور پاکستان کی خدارہ جو پوزیشنز ہیں ان کو سامنے رکھیے پاکستان تو دیکھئے ہمارے وزیراعظم نے بھی کہا جس سے میں اتفاق نہیں کرتا لیکن بھارت ہماری وزیراعظم نے کہا کہ اگر بھارت ایک قدم آگے آئے گا تو ہم دو قدم آگے بڑھیں گے اور اگر جمع اور کشمیر کا تنازہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل بیٹھئے لیکن موڈی وزیراعظم موڈی کا جو رویہ تھا یا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ کسی طور بھی جمع اور کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے اور وہی چاہتے ہیں کہ بس جو لائن ایف کنٹرول کے اس طرف ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہ جائے اور جو ان کے پاس ہے وہ ان کے ساتھ رہ جائے اسی لیے انہوں نے صرف اسپیشل اسٹیٹس ہی ختم نہیں کیا بلکہ ایک ایک جرم اور بھی کیا ہے کہ جمع اور کشمیر کی اسٹیٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو یونین ٹیریٹریز بنا دی ہیں لداخ کو الگ کر دیا ہے تو یہ کس طرح یہ پوسیبل ہے یا ممکن ہے لوگوں کے لیے یا عالمی برادری کے لیے کہ وہ ان غیر قانونی اقدامات کو تسلیم کرے تو میں جہاں تہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ وہ جمع اور کشمیر کے جو لوگوں کا جو حق ہے اس حق سے ان کو محروم رکھے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریفرینڈم ہو ایک پلیبیسٹ ہو تاکہ جمع اور کشمیر کے لوگوں کا ان کا بنیادی حق مل سکے جو ان کا انسانی بنیادی حق ہے اور اگر یہ اگر وہ بھارت کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اگر کشمیری لوگ بھارت کے ساتھ خوش ہیں تو ٹھیک ہے جس طرح اور بھارت کے مسلمان بھارت کے ساتھ خوش ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے خوش ہیں اور اگر جمع اور کشمیر کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہی رہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو خوشی کے ساتھ ہی ان کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور نہ ہی دنیا کی بات سن رہا ہے اس کو شاید یہ زوم ہے یہ تکبر ہے کہ میں بہت بڑا ملک ہوں اور میں جمع اور کشمیر پہ کوئی فلیکسیبیلیٹی نہیں دکھا سکتا یا جو پاکستان کہہ رہا ہے یا جو کشمیری کہہ رہے ہیں میں اگر ان کی بات مانوں گا تو یہ میری کمزوری ہوگی حالانکہ یہ کمزوری نہیں ہوگی اگر بھارت کشمیریوں کی بات مانتا ہے یا جو اقوام تحدہ کی قرارداد دیں اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی تو یہ سولی کامیابی ہوگی وہ تو مورلی اس پیڈسٹل پہ کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ دنیا اس کو واہ واہ کرے گی تو بھارت یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو شہید کرنے کی بجائے چار پانچ لوگ لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی زندگیوں کو مشکل بنانے کی بجائے ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھنے کی بجائے بھارت کیوں یہ نہیں کرتا کہ ایک مورل ہائے مورل گراؤنڈ پہ آئے ایک پوزیشن لے اور اس کو حل کرے اس مسئلے کو اور یہ بھی دیکھئے بھارت کی کتنی زیادتی ہے کہ وہ اس ساری جو جد و جہد ہے جم اور کشمیر کو وہ اس کو دہشتگردی کا رنگ دیتا ہے یہ بھی بدقسمتی ہے حالانکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی جد و جہد ہوتی ہیں وہ بالکل قانونی اعتبار سے جائز ہیں 
اور دنیا پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی جو جد و جہد ہے ان کو سپورٹ کریں ان کو ان کی مدد کریں بلکہ ان کی جو ویپنز وغیرہ ہیں آرم فورس آرم اسٹرگل بھی اس اس میں کر سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کرتے رہیے کہ بھارت پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں تاکہ دونوں پاکستان اور بھارت اور کشمیری امن کے ساتھ اس خطے میں رہ سکیں آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ